Avrete sicuramente sentito parlare di ChatGPT. Che cos'è in particolare? Vediamo, io adesso sono dentro alla, a questa intelligenza artificiale. E gli ho posto una domanda. Ciao, come ti chiami? Chi è il tuo creatore? Come posso relazionarmi con te? Lei mi risponde, ciao, mi chiamo Assistant e sono un modello di linguaggio addestrato da OpenAI, che è l'azienda che ha realizzato questa intelligenza artificiale. Il mio scopo è aiutare le persone a rispondere alle loro domande e risolvere i loro problemi fornendo informazioni accurate e utili. Per relazionarti con me puoi porre domande scrivendo in questa finestra di conversazione. Farò del mio meglio per rispondere in modo esoriente e preciso. Ragazzi, questa è un'intelligenza artificiale dove io ho posto una domanda in modo naturale e l'intelligenza artificiale capisce cosa io sto chiedendo perché interpreta proprio il mio linguaggio e cerca di rispondermi come se dall'altra parte ci fosse un umano che ha delle conoscenze eh, pazzesche perché risponde veramente quasi a tutto. Non è ancora precisissima, ma per essere appena sbargata sul web dà delle risposte eccezionali. Innanzitutto, come possiamo accedere a questa intelligenza artificiale? Poi facciamo qualche esempio e vedremo dei plugin per andare ad integrare questa intelligenza artificiale all'interno del nostro browser, in modo che ci aiuti poi a svolgere le attività e a migliorare la nostra efficienza in ambito lavorativo o anche eh, privato. Per accedere a questa intelligenza artificiale basterà andare in questo link che trovate anche in descrizione, tat.openai.com. Questo è l'indirizzo per accedere a ChatGPT. Quando accederete qui, che cosa succederà? Vi chiederà di loggarvi, vi consiglio di legarvi con un account Google. Quando avrete fatto la, il login con un account Google, vi chiederà anche il numero di telefono. Andate tranquilli, fanno un controllo a due fattori, probabilmente per evitare che eh, ci siano eh, duplicati di persone che accedano all'intelligenza artificiale, anche perché in questo momento è veramente sotto stress e sta facendo fatica a dare risposte a tutto il mondo. Quindi date il numero di telefono, vi arriverà un sms con un codice, lo inserite e da quel momento siete loggati sull'intelligenza artificiale e potrete comunicare con lei quando voi vorrete, a meno di down perché ci sono troppe richieste e eventualmente potete riaccedere successivamente. Un down possibile è questo, quindi cercate di accedere e vedete che lui dice guarda che eh, ci sono troppe richieste, riprova tra 5 minuti, quindi se vedete questa immagine qua provate a rientrare dopo un pochino finché riuscite a, ad occupare una sessione per utilizzare eh, appunto l'intelligenza artificiale. Vediamo ora alcune domande che potremmo andare a porre all'intelligenza artificiale, perché ok, c'è questa intelligenza, ma cosa fa realmente? Io ho creato degli esempi, giusto per farvi rendere conto di che cosa può fare, ma veramente potete spaziare su qualsiasi eh, settore, eh, domanda, fate quello che vi viene più in mente, che vi serve, chiedete e lui vi darà una risposta. Ci sono due vincoli. Questa intelligenza artificiale non può accedere al www, quindi non può accedere al web, quindi se gli chiedete che tempo farà domani, non può rispondere perché non può collegarsi a dati aggiornati e online. Quindi eh, questo è un primo vincolo. Il secondo vincolo è che è aggiornata fino a fine 2021, quindi è stata allenata con eh, tutte le informazioni che gli sono state passate fino al 2021. Se andate a chiedere ad esempio una funzionalità, uno script che ha... Uh, delle funzionalità, delle funzioni uscite nel 2022 o nel 2023, probabilmente non le conoscerà e quindi non andrà ad utilizzarle. A parte questi due vincoli, risponde veramente a tutto. Vediamo qualche esempio. Qui ho fatto una domanda tecnica. Sono partito qua su e gli ho chiesto, guarda, ho bisogno di generare una funzione in Power Query in linguaggio M che mi permetta di eseguire il progressivo del campo quantità. Scrivemi esclusivamente lo script senza nessun commento alla la tua proposta, gli ho detto così perché altrimenti mi spiega tutto lo script, ok? A me interessava solo lo script. Lui è venuto qua e ha iniziato a scrivere lo script, però vedete io eh, avevo chiesto che volevo una funzione e lui non mi ha creato una funzione, ma ha simulato che ha capito che io avevo una tabella e dalla tabella dovevo generare il progressivo, quindi mi ha dato una sua proposta. Poi ho continuato e sono andato in profondità, quindi senza ripetere quello che avevo scritto sopra, gli ho detto no, guarda, preferisco utilizzare una funzione personalizzata, potresti e generarmene una vorrei quando necessario richiamarla nella query quindi andrò a richiamare la funzione personalizzata in cui mi serve inserire il campo quantità ed avere in uscita la somma progressiva anche in questo caso scrivimi solo lo script con commenti in italiano ed inseriscilo nel box codice perché sotto sopra si leggeva male no eh, così sarà formattato 
lui mi risponde in inglese, ha sbagliato, non so perché, però mi ha scritto la funzione, vedete che qui c'è l'uguale maggiore, quindi quando c'è questa cosa effettivamente è una funzione, quindi c'è una funzione che si chiama progressive sum, che basterà andare a richiamarla, inserire il campo quantità e mi creerà una colonna con il progressivo del campo quantità, è pazzesco, io non ho fatto niente e in un secondo lui mi ha scritto lo script, che basterà copiarlo, inserirlo in Power Query e sarà finito, lo possiamo usare quando noi vogliamo. Vedete che basta avere fantasia e lui va a generare tutto quello che volete. Poi me la spiega un attimino e poi gli ho detto, no, guarda che riscrivi il tuo messaggio uguale, ma convertendo tutti i testi da inglese a italiano. Vedete che poi lui mi risponde, corregge quello che ha sbagliato sopra, mi risponde in italiano e anche tutti i commenti che mi ha messo nella funzione me li converte in italiano. Questo è un primo esempio. Un secondo esempio, sempre con uh, um, parlando di Excel, gli ho detto, guarda, scrivimi una funzione in Visual Basic che possa calcolare la Pasqua in Europa, perché poi dipende poi anche dove ci troviamo, no? Scrivimi solo il codice senza nessuna spiegazione allo script che andrei a generare. Guardate un po', sotto mi ha scritto lo script in Visual Basic per andare a generare la Pasqua. Io l'ho già provato, questi script che vi ho appena mostrato effettivamente funzionano. Non ho cambiato niente del codice che mi ha fornito. Io non so la regola per calcolare la Pasqua, ma me l'ha data lui. E non solo, mi ha generato anche lo script. Ragazzi, rendiamoci conto, questa cosa è pazzesca e rivoluzionaria. Il mondo sta per cambiare e questo non significa che i programmatori spariranno, perché comunque per poter usare i linguaggi in ambito lavorativo, comunque abbinare le risposte che ci dà l'intelligenza artificiale, dobbiamo comunque noi essere in grado di utilizzare il software. Quindi dobbiamo avere una conoscenza minima di base del software e sapere come utilizzarlo per poi andare a realizzare quello che dobbiamo andare a realizzare. Però questa cosa ci viene veramente molto in aiuto. Se dovevo fare questa cosa e utilizzare Google, ci sarei stato tre ore prima di capire come fare, dopo inventarmi anche il linguaggio, a meno che qualcuno non lo avesse già prodotto al posto mio. Per esempio, la Pasqua io l'ho cercata e non sono riuscito a trovarla su, su Google, quindi qui l'ho ottenuta in due secondi. Quindi questo era un altro esempio. Poi gli ho chiesto grazie e mi risponde anche come se fosse una persona vera. Cambiamo ambito, togliamo la programmazione, quindi andiamo ad esempio a vedere, devo fare un colloquio, devo fare un colloquio di lavoro in cui mi verrà richiesto di coprire una posizione di project manager in ambito business intelligence, mi puoi consigliare due cose da dire che possono suscitare interesse per una figura durante il colloquio, e vedete che sotto mi dà delle risposte, poi possono essere valide o non valide, dovete sempre ragionarci voi, potreste chiedergli anche di fare un riassunto di una pagina, gli date il testo e gli dite fammi il riassunto in 300 parole, e lui fa il riassunto in 300 parole esatte, è una cosa fenomenale, quindi vi può aiutare anche in ambito extra programmazione, quindi veramente su tutti i settori. Vediamo, andiamo su un settore completamente differente. Ho dei disturbi con l'alimentazione. Mi potresti consigliare tre professionisti di alta qualità che potrebbero aiutarmi a migliorare la mia alimentazione? Ricordatevi che è aggiornato fino al 2021. Vedete, lui dice, mi dispiace sentire che stai male, quindi vedete che è anche amichevole, sembra che sia proprio una persona. E lui mi dice, guarda, per problemi di alimentazione puoi sentire un, nut un nutrizionista, dietista, oppure uno psicologo o psichiatra. Consiglia comunque di sentire il medico di base, quindi ha risposto anche bene, però gli ho detto vorrei che mi suggerissi tu tre figure, poi sicuramente sentirò anche il mio medico di base, ma il tuo suggerimento mi aiuterà a valutare meglio con quale figura, nel mio caso nutrizionista, perché voglio eh, sentire un nutrizionista, a cui affidarmi. E lui mi dice, certo. Ti elencherò tre nutrizionisti che potrebbero aiutarti a migliorare la tua alimentazione. È pazzesco! Mi dà i nomi e mi dice anche che figura è eh, come riferimento. Quindi lui mi fa una proposta. Poi ovviamente sta a me andare a valutare e cercare la mia. Pensate se dovete cercare un nutrizionista e non sapete dove andare, a chi affidarvi, non sapete come ricevere feedback. Comunque qui vi dà dei suggerimenti. Adesso lui mi ha dato dei suggerimenti a livello globale, quindi sono, ho continuato con la conversazione e ho detto ok, consigliamone tre che posso raggiungere in Italia. Ecco che mi ha fornito tre nutrizionisti di alta qualità, secondo lui ovviamente, che sono eh, presenti nel territorio italiano. Quindi io qui potrei valutare di andare a cercare poi il nome, fare una ricerca curata su questa persona oppure anche sentirla e fare le valutazioni del mio caso. Quindi vedete, chat G GPT è veramente rivoluzionario. Vi eh, risponde in linguaggio naturale, vi dà risposte sensate. Non per tutto, ma sicuramente nei prossimi anni migliorerà in modo pazzesco. E la cosa interessante è che Microsoft adesso ha, sta investendo dei miliardi per andare ad integrare questo sistema all'interno dei software. Quindi ce la ritroveremo in Azure, ce la ritroveremo all'interno di ehm, Microsoft 365. Avremo un'intelligenza artificiale che la, eh, gli diremo come dovrà comportarsi e potrà anche andare a rispondere alle mail in modo automatico. Basterà eh, spiegargli co come vogliamo che vada a rispondere, ad esempio se pensiamo ad Outlook. No? Oppure probabilmente eh, quando arriverà su Excel 
gli daremo i dati, gli, daremo, gli, gli diremo creami una proposta, tre tipi di proposte differenti di dashboard sull'analisi dei dati che ti ho uh, dato. E lui andrà probabilmente a creare questa cosa, quindi pensate come sta per cambiare il mondo. Ok, direi che anche con questo video abbiamo concluso, avete visto, l'intelligenza artificiale ormai è arrivata, siamo alle porte di una nuova era, verrà integrata sui software applicativi che andiamo a utilizzare tutti i giorni eh, nel nostro eh, lavoro, ci aiuterà tantissimo, non dobbiamo avere paura di queste cose, perché comunque è la tecnologia che va avanti e c'è da sempre, solo che adesso ci sarà veramente un grande eh, sbalzo. Per non restare indietro dobbiamo capire come utilizzarla, quindi il consiglio che vi posso dare è perdete del tempo voi per interrogarla e, a capire, e capire come interrogare questa intelligenza artificiale. Perché non dovete vederla come un nemico, non, non cercate di bloccarla, perché comunque è una cosa che andrà avanti, non ci possiamo fare nulla. Quindi quello che noi possiamo fare è cercare di cambiare la mentalità, cercare di capire come funziona e sfruttarla al meglio per le nostre esigenze. Questo è il consiglio che vi posso dare. Quindi entrate, provate a fare delle domande, cercate di capire come funziona e cercate di connetterla alla, al vostro ambito eh, lavorativo. Ok, vi direi che con questo video è tutto, se è, vostra, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offro sempre sotto trovate il tastone abbonati, compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi dettagli, tutti i servizi che offro, eccetera. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate diversi link, ad esempio un link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze a costi inferiori rispetto allo standard, se entrate ad esempio su Star Max o volete comprare Office, su questo sito comprano meno perché li comprano stock. In più sono licenze sicure rispetto a quelle che magari potreste trovare su eBay eh, o su Amazon, ad esempio a 7 euro, che poi se vi fanno controllo e siete un'azienda non sono valide. Quindi sempre attenzione a cosa acquistate, se costa poco dovete fare attenzione. In questo sito è tutto ok. Oppure ci sono i link di Amazon in descrizione, che se dovete acquistare qualcosa lì passate per i miei link, oppure ci sono anche i miei corsi che trovate sempre in descrizione che portano a Udemy, ci sono corsi completi con eh, rilascio della certificazione digitale che pot poi potete utilizzare come meglio eh, credete. Ok, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!